Прямо сейчас в Германии разрастается скандал, связанный с поставкой Федерации оборудования, которое используется в технологических процессах, связанных с производством оружия массового поражения. В частности, речь идет о реактивах, используемых в производстве известного яда «Новичок». Пресса уже подхватила тему и пишет о том, что скандал возник из-за подозрений, возникших у таможни касательно двух немецких компаний «Риол Химии» и «РР Рейн Резерв», поставляющим все это предположительно для московской компании «Химет» которая занята снабжением военных химических лабораторий. На самом деле координацией расследования занимается Федеральное ведомство по охране Конституции. А процессуальное руководство осуществляет прокуратура города Штаде, но таможня вовлечена в процесс, потому что речь идет о предполагаемом незаконном экспорте оборудования и материалов, подлежащих строгому лицензированию. Немецким СМИ, в том числе медиакомпаниям NDR и WDR, а также изданию Deutsche Zeitung, стало известно о том, что вчера, 30 августа, в помещениях этих компаний, в поселке Лилиенталь, федеральная земля Нижняя Саксония и городе Констанция в земле Баден-Вюртенберг, прошли масштабные обыски в рамках проводимого расследования. Понятно, что о результатах обыска пока ничего не известно, а представители компаний эти события пока никак не комментируют. Тем не менее, журналистам удалось найти очень интересную информацию, которая говорит сама за себя. Так, из открытых источников известно о том, что московская компания «Химмед» уже более трех лет находится под санкциями США и ЕС, как структурам, помогающие режиму в изготовлении боевых отравляющих веществ и прочие дряни. Попав в санкционный список, эта компания уже не может прямо получать то, что нужно для производства того же новичка, например. И потому были запущены схемы обхода санкций. Компания Real Chemi использовала слишком простые схемы обхода и быстро попалась на санкционки, и сама попала в санкционный список США. Вот тогда и возникла вторая компания – RR Rain Reserve, куда перешла часть сотрудников и руководства предыдущей компании. Журналисты копнули глубже и попытались найти какие-то связи указанных компаний с российским агрегатом оборудования и реактивов для оборонки. И в результате обнаружили вот что. Судя по всему, и руководители компаний Real Chemi и RR Rain Reserve имели связи с Россией. Из российского торгового регистра следует, в частности, что бывший управляющий компанией Real Chemi ранее был совладельцем дочернего предприятия Химмеда. Ту же роль в свое время играл и нынешний директор этого немецкого предприятия. По мнению Федерального ведомства по охране Конституции, управление немецкими компаниями, по сути, осуществлялось из России. Не правда ли это сразу же что-то напоминает? «Газпром» обложил Германию кучей своих дочек с местными совладельцами, а скорее соучастниками. И все это точно так же фактически управлялось из России. Сейчас идет эпопея ликвидации самых одиозных гадюшников наподобие «Газпром Германия». Но вычищать все придется еще долго и тщательно. Это расследование яркий тому пример. Ну а схема, которой пользовались контрабандисты, довольно проста. Оборудование и химреактивы оформлялись для экспорта в Литву. И поскольку эти поставки не подлежат какому-то дополнительному оформлению, все спокойно грузилось и уходило на восток. А дальше действовала транспортная компания из Бремена, которая путем запутывания маршрута завозила товар не в Литву, а в Калининград, якобы транзитом. В общем, с большой долей вероятности можно говорить о том, что Скрипали и другие подданные ее величества были отравлены ядом, приготовленным из немецких реактивов и на немецком же оборудовании. А мы удивляемся тому, что в боевой технике противника сплошь и рядом немецкие и французские комплектующие. Но похоже на то, что теперь у Берлина есть политическая воля действительно положить этому конец. По крайней мере, то, что эта история ушла в прессу, говорит о существенных изменениях в позиции Германии.